Hi guys, welcome to LNT channel. So learn manufacturing technology. In the learn manufacturing technology, la manufacturing related on information. So technological innovations for the Nampagla. Ipanampagabur the Industrial Revolution 4.0. Industrial Revolution 4.0 under the 21st century la Namuka or a digital advancement, digital industrial 3.0 lende, next level of content the 4.0. Either in another good padina, physical, digital, and the biological systems. See the Elati combination of the industrial 4.0. So cyber physical systems. So इधर पति ना उरे smart factories हैं, so autonomous vehicles हैं, अगर real time data collections हैं. So इन द मारे विषय तक ना उन्हें ना cyber physical systems उन्हें use आचे. Example smart factories इन पति ना उरे factories ला नमो पे उल्ला रंदे पाक उन्हों work on उन्हों इल्ला उरे people लड़ा control लड़ा इधर work on आप लेने रंदे करें इधर अधूरे अधूरे है systems और बस smart आये दुकान. Example पति ना sensors उरे mission उन्हें रन्ना इट्र कर � அந்த sensors என்றுது நம்ம கண்ணால பாக்கும் நன்னதான் அவசியில்ல அந்த sensor எப்பமே பாத்துவிட்டுக்கும் சு இதில் எதாது ஒரு accidental damage வரம்மார் இருக்கா சு அந்த மாறி வருந்துனா டக்கனாது வந்து stop பண்ணதில்லை சு இதலாம் வந்து smart ஆருக்கிற innovations சு இதலாம் இது மாறி systemsல நரிய sensors வச்சி பண்ணிருது பலச நரிய controls வச்சி Kristin, बट इप्पे स्टिल आधो रे एडवांसमेंट इन्ना आधी माइट है ना पोते इधो रे या ऑब्जेक्टिव इन्ना पते ना डिवाइसेस सेंसर्स से यों अंदे सिस्टम्स यों अंदे मर्च पन्नी आधो रे कनेक्शन रे इध पन्टर रहता इंटर का इंटर कनेक्टर ना सब ऑब्जेक्ट मिशन्स और सिस्टम्स सो इधो पते ना ऑटोमेशन का एक इ ஒரு சிஸ்டம்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஆட்டோமேஷனுக்கு அனுப்பி அந்த ஆட்டோமேஷன் வந்து நம்ம சொல்ற வொர்க்கே டெலிவர் பண்றது பிளஸ் இந்த இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இருந்து கமாண்ட் போறணும் கிடையாது வயர்லெஸ்ஸா கூட கம்யூனிகேஷன் பண்ணி அந்த சிஸ்டம்ஸ் எனேபிள் பண்ண வைக்கிறது एग्जांपल ஒரு காமனான ஒரு சர்வர்ல ஒரு இது ப்ரோகிராம் பண்ணிட்டு அதோட நெட்வொர்க்ல நிறைய மிஷன்ஸ் வச்சு நம்ம டிரைவ் பண்றது சோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மிஷன்ஸ்க்கு ஒரு சிஸ்டம்ஸ்க்கு உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் பண்றது தான் இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்றது அப்புறம் ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த மிஷன் லேர்னிங் So, Advanced Artificial Intelligence and Algorithms So, we can write this and the missions are going to be run or not in the missions, we have auto learning So, we can teach the mission and we can learn auto Example, we can reference point You can choose this and you can choose the CCD and the reference point So, we can use Advanced Artificial Intelligence The mission is automatically learned in the capacity Automation and Predictive Analysis So, we can consider this as machine learning If we use this as well, we can use it as well Health Care, Finance and Manufacturing So, we can use it as well as Artificial Intelligence Advanced Robots So, Sophisticated Robots and Cobots Collaborated Robots So, we can use it as well as the Industrial 4.0 For example, we can use it as a complex task automation इन द रोबोट्स वो चुगुनो पनीर कांगा और एबीबी रोबोट्स इधर लाना हम पात्र को एक्साम्पल इधर अंदर कुछ जगह वो एक डैमेज लामो एक पार्ट पिक पन उन्होंने अपने ना अदला वो एक सेक्शन का पे इधर लाम पोट ना मोर पार्ट ऐड करों सो अंदर लाजिस्टिक इधर लाम बॉक्स कुछ जगह वो डैमेज लाम पाकवा हैंडल पन Human assist layer को, तो अंदर robots से क्या नम्बर command करते थे रुको, तो अंदर command के तंदर बोला अंदर robots अंदर और करते थे रुको, तो इन द मारिया ना human robot collaborations में various industry लाम पाक मिलियो, अगर फिर big data analysis, तो इन द big data analysis में तो industrial 3.0 लोग नम्बर रुको, तो अंदर industrial revolution 3.0 लोग का big data बादी ना नरेया डेटा ऐरंदर कलाम, बट आपार का काला करता है, इपर का डेटा सुन्द पड़े ना, आपो उन्हें मिशन और डेटा सर्कुमान के लेना मैन और डेटा सुन्द बादी मर्गो, इपर मिशन और डेटा सोड़ से द, रोम्बा पेरी ओर वाल्यूम रुको, सो इधर लामे ओर एडवांस्ड डेटा एनालिस्टिक्स, सो इधर लान तब, एग्जाम्पल ओर the advanced data analytics and the visualization is a great contribution. So, that's why the industrial 4.0 is innovative. 
ஸோ இது மூலயமா நமக்கு என்னென்ன பர்பஸ் கிடைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேஷேஷன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் ஆக்யூமெண்டட் அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ரியாலிட்டி ஸோ ஆக்யூமெண்டட் ரியாலிட்டி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டின்றது சம்திங் நம்ம வந்து ஒரு கண்ணை ஃபுல்லாக மறைச்சிட்டு நம்ம இருக்கிற ரியல் லைஃப்லேருந்து அதில் இருக்கிறத நம்ம ரியாலிட்டியாக நினைப்போம் ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியோட விட அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் அந்த ஆக்யூமெண்ட் ரியாலிட்டி ஸோ ஏன் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் நம்ம பார்க்கும்போது வெளியில் இருக்கிற எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஒன்லி எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ணுக்கு உள்ள இப்போ அந்த இது மாதிரி போட்டிருப்போம் இல்லையா விஆர் போடுவோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற விஷயம் மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம மைண்ட் வந்து இதை தான் நம்ம உலகம்னு நினச்சிக்கும் ஸோ வெளியில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே அந்த மைண்டுக்கு வந்து தெரியாது அப்போ என்னவோ சடனாக அதை எடுக்கும்போது நிறையா மைண்டில் வந்து ஒரு கலாப்ஸ்லாம் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டது கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஆக்மெண்டட் ரியா ரியாலிட்டின்றது நமக்கு வெளியில் இருக்க விஷயமும் தெரியும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இதுவும் நமக்கு தெரியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரோட மேப் ஓடுது அப்படின்னா விண்ட்ஷியலில் அதோட மேப் தெரியும் ப்ளஸ் ஆனால் வெளியிலையும் தெரியணும் அப்படின்னா அது வந்து ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி எக்ஸாம்பிள் ஓவரால் விண்ட்ஷியல் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகி ஒன்லி மேப் மட்டும் தான் தெரியுதுன்னா வெளியில் என்ன நடக்குமே அது தெரியாது ஸோ அது வந்து விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிலாம் வந்து இன்னோவேட் ஆச்சு ஸோ இது எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் யூஸ் ஆச்சுன்னா கேமிங் கேமிங்கில் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ கேமிங்கில் தான் இது மோஸ்ட்லி ரொம்ப அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேர் எஜுகேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரொம்பவே அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போயிருந்தது அதுக்கப்புறம் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வந்து உருவாச்சு த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி எந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பொருளை தயாரிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மெட்டலில் தயாரிக்கணும்னா அந்த மெட்டலுக்கு அந்த பொருள் தயாரிக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷேப்ஸுக்கு வருமா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த பொருள் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீலில் தான் பண்ணோம்னா ஸ்டீல் வேணும்னு நமக்கு அவசியம் இல்லை இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்லேயே ப்ரோடக்ட் டைப் பண்ணி நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாமே அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸில் ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆச்சு ஸோ இது எந்த மாதிரி இடத்துலாம் யூஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோஸ்பேஸ் ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரை நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த காருக்காக அதுக்காக எக்ஸாக்ட் அதே மேனுஃபேக்சரிங் ஃப்ளோரில் தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் கூட பண்ணி டிசைன் பண்ணி இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் யூஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஸோ எமர்ஜிங் த ஃபீல்ட் ஆஃப் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஸோ சால்விங் த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஃபாஸ்டர் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ கிரிப்டாகிராஃபி ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஈஸியாக இருந்தது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சஸ்டைனபிள் ப்ராக்டிஸ் ஸோ எம்ஃபசிஸ் ஆஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் என்வரான்மெண்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஒரு பாக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஈவன் நமக்கு அமேசான் ஷிப் பண்ணுற பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முன்ன வந்து ஒரு பொருள் இருக்கும் அந்த பொருள் மேலே இன்னொரு பாக்ஸை போட்டு நம்ம அனுப்புவோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேண்ட் வேஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பொருள் மேலே ஜஸ்ட் ஒரு லேபிள் ஓட்டி கூட அனுப்புவாங்க ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த தேவை இல்லாமல் அந்த வேஸ்ட்லாம் அதிகமாக ஆகக்கூடாது இப்போ ஓஷனில் நிறைய இப்போ வேஸ்ட்லாம் சேருதுனா நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அந்த வேஸ்ட்லாம் போகுது ஸோ இந்த மாதிரி கிரீன் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் நம்ம கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ப்ராசஸ் ஸோ நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் சிக்ஸு பிஎஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ பிஎஸ் ஃபோர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் போகிறதுலாம் ஸோ எனர்ஜி எஃபிஷியன் ப்ளஸ் கிரீன் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இது என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் நல்ல பெனிஃபிட் ப்ளஸ் வேஸ்ட்டோட ரிடக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சப்ளை செயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மே
சைபர் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸு டே டு டே வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ப்ரைவேசி டேட்டா ப்ரீச்சஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இருக்கிற ஒரு இது ஸோ இது வந்து எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் டேட்டா யூசேஜ்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் கூட இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிச்சு இருக்கிற சிஸ்டத்தை அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் அர்பன் பிளானிங் ஸோ ஐஓடி எனேபிள்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எஃபிஷியன்சி அண்ட் சஸ்டெயினபிலிட்டி ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ரோபோட்ஸ்லாம் வந்து முன்ன வந்து ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டாக பிஎல்சி வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஐஓடின்றது இப்போ ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணால் கூட நம்ம போய் அந்த மிஷின்ஸில் போய் தான் கரெக்ஷன் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் சர்வராக இருக்கிற ஒரு இதில் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு மிஷினுக்கு சேர்த்து மொத்தமாக நம்ம சேஞ்சஸ் கொடுத்தோம்னா அது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப எஃபிஷியன்ஸாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு அஞ்சு மிஷினுக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி அஞ்சு மிஷினுடைய டேட்டாஸும் ஒரே மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் அதோட ஆர்ஜின்லாம் ஒன்றா வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டிஸ்லாம் இல்லாமல் இந்த ஐஓடி மூலயமா நமக்கு அஞ்சுத்துக்குமே ஒரே மாதிரி ப்ரோக்ராம் பேஸாக வச்சு ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன்லாம் கூட ஒரு சஸ்டெயினபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேர் அண்டு ப்ரிசிஷன் மெடிசன்ஸ் ஸோ பர்சனலைஸ்டு ஹெல்த் கேர் அண்ட் டயக்னோட்டிக்ஸ் ஸோ இப்போ முன்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொதுநல மருத்துவர் மாதிரி தான் இருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன டிசீஸுக்கோ இல்லை சின்ன சின்ன ஒரு சிம்டம்ஸுக்கெல்லாம் கூட ஒவ்வொரு தனித்தனி டேப்லெட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இயர்லியராக வந்து ஒரு ஜென்ரல் மெடிசனாக இருந்தது கூட இப்போ ரொம்ப ப்ரெசைஸ் ஆகிடுச்சு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா முன்ன ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் எலும்பு கொண்டு கண்ணு கொண்டு காது கொண்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இஎன்டி டாக்டர் அதுக்கப்புறம் சப்திங் நெப்ரலஜிஸ் அதுக்கப்புறம் கைனகாலஜிஸ் ஸோ இது மாதிரி எப்படி நம்ம தனித்தனியாக சொல்கிறோமோ அது மாதிரி ட்ரக்ஸ்லேயுமே அதில் நிறையா ரொம்ப ப்ரிசேஷனான மெடிசன் ஸோ இதுக்கு தேவைப்படுதுன்னா இந்த மெடிசன் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அதற் கூட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்கூட்டலாம் சேர்ந்து கொடுக்காத மாதிரி தனித்தனியாக அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா வியர்பல் ஹெல்த் டெக் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் வாட்சு இல்லை இந்த ஸ்மார்ட் பீட்ஸு இதெல்லாம் போடணும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ரியல் டைம் ஹார்ட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது பல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறோம்னா இதெல்லாமே ஒரு நல்ல இனோவேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் எதுக்குன்னா நம்மளும் நம்மளே மானிக்கேட் மானிட்டர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெல்த் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜாப் அண்ட் லேபர் ஸோ ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமானதுனால ஸோ அப்ஸ்கில்லிங் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணால் தான் மார்க்கெட்டில் நம்ம இருக்க முடியும் அது கூட நம்ம ஹியூமன் அண்ட் மிஷின் கொலாபரேஷனில் தான் இப்போ ச சர்வை பண்ணி ஆகணும் முன்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் மாஸ் ப்ரொடக்ஷனில் யார் வேணால் எந்த வேலை வேணால் செய்யலாம் எக்ஸாம் மேஸ் ப்ரொடக்ஷன்ன்றது ஒரு மேன்கிட்ட சொன்னோம்னா அந்த மேன் வந்து அதை செஞ்சாருனா போதும் ஆனால் இப்போ இருக்க இது ஒரு மேன்கிட்ட சொன்னால் கூட அந்த மிஷனை அவருக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரியணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாப் அண்ட் லேபருக்கு ஒரு இம்பேக்டாக இருந்தது ஸோ இன்கேஸ் இதில் நீங்கள் சர்வே பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு அப்யூர் ஸ்கில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆட்டோமேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இதெல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி உங்கள் ஸ்கில்லை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டால் தான் சர்வே பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நம்ம சர்வே பண்ணாதவங்க இம்பேக்ட் பண்ண இம்பேக்ட் ஆகிடும் சர்வே பண்ண முடியல அப்படின்னா இல்லை இது இந்த ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணி இது கூட ட்ராவல் பண்ணவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல குரோத்தாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹியூமன் அண்ட் மிஷின் கொலாபரேஷன் அதுக்கடுத்து எத்திக்கல் அண்டு லீகல் சேலஞ்சஸ் ஸோ இது வந்து சரௌண்டிங் எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன் சரௌண்டிங் ஏ அந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டேட்டா ஓனர்ஷிப் ரெகுலரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஆட்டோமேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எத்திக்கல் அண்ட் லீகல் சேலஞ்சஸ்லாம் கொடுக்குது ஆட்டோமேஷனுக்கு வைக்கணும்னா கூட ஒரு சில கம்ப்ளைன்ஸஸ் இருக்கும் அந்த கம்ப்ளைன்ஸஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணி தான் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாமே வந்து லீகல் சேலஞ்சஸ் ஸோ இதெல்லாத்தையும் மீட் பண்ண
குவான்டிட்டிஸை விட ரொம்ப ஹை வால்யூம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ ஹை வால்யூம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் பீப்புள்ஸுக்கு நிறைய வேலைவாய்ப்பு வருவதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரிப்பேரிங் த சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அஹெட் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் தான் முன்னே இருக்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை விட மக்களுடைய தேவைகளுக்கும் நிறைய நம்ம டெலிவர் பண்ண முடியுது ஸோ அதுக்கு நல்லா நம்ம ஃபேக்ட்ரியும் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இது பண்ண முடியுது ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் ஸோ நம்ம நெட்ஒர்க்கில் ஸ்மார்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெட்ஒர்க் மூலிமா அந்த ரோபோட்டிக்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அதோட ஒர்க்காக இது பண்ணுறது ப்ளஸ் கூட அசிஸ் பண்ணி ஹியூமன் கொலாபரேஷன் ஒர்க்கிங் ஸோ அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரோல்ஸ் இது யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆகுமெண்டட் ரிலே விர்ச்சுவல் ரிலே ரியாலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ பீப்புளும் க டெக்னாலஜிஸும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இது ஸோ இது என்ன மாதிரி ஒரு நல்ல குரோத்தை கொடுத்ததுன்னா ஃபாஸ்டர் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இன்க்ரீசஸ் இன் சேல்ஸ் அது இல்லாமல் மெட்டீரியலுடைய வேஸ்டேஜஸ்லாம் ரெடியூஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள் எதை இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மேனுஃபேக்சரிங்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஸோ இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்னால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃபுல் கார் ரிப்ரடியூஸ் பண்ணுறது போல் ஒரு ப்ரோடக்ட் ரிப்ரடியூஸ் பண்ணி கூட நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இது அதுக்கப்புறம் ரெடியூஸ்ட் மிஷின் டவுன் டைம் ஸோ ஒரு மிஷின் வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு அதை ரன் பண்ணோம் அதில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அது ஜஸ்ட்டு வந்து டவுன் ஆகிடும் பட் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷின் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கும் ஒரு எரர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த எச்எம்ஐயில் பார்த்தா அந்த மிஷினை கூட நம்ம சரி பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் சென்சார் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அது ஒரு எரர் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து டவுன் டைம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன்ஸ் காஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஸோ மோர் எஃபிஷியன்ட் லெவல் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ரேஷனை ரன் பண்ணோன்னா நூறு பேர் போட்டு நம்ம வேலை வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த நூறு பேர் ஃபஸ்ட் அவர்லேருந்து எயித் அவர் வரைக்கும் ஒரே மாதிரி எஃபிஷியன்சியில் ரன் பண்ணுவாங்களான கிடையாது பட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் மிஷின்ஸ் கேன் ஸோ எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோமோ ஃபஸ்ட் அவர்லேருந்து லாஸ்ட் அவர் வரைக்கும் ஒரே மாதிரி அதை ரன் பண்ணும் அன்லெஸ் அந்த மிஷினில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாத வரைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் விர்ச்சுவலி நோ குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் இன் ப்ராடக்ட்ஸ் மீனிங் ஃபீவர் ரிட்டர்ன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு பொருளை தயாரிக்கணும் அப்படின்னா நூறு பொருளை ஒரு பத்து பேர் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் அதே நூறு பேரை ஒரு பத்து மிஷின்ஸ் தயாரிக்கும் போது நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணது கரெக்டாக பண்ணிடணும் அதோடைய என்வரான்மெண்டில் எந்த ஒரு இன்ட்ரப்ஷனும் இல்லைன்னா அது கரெக்டாக அந்த பத்து பொருளை அதே மாதிரியே டெலிவர் பண்ணிவிடும் அன்லெஸ் நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்காத பண்ணியிருக்க வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஏதாவது அடிஷ்னலாக வேணும் இல்லை எனக்கு இந்த டீடெயில் பற்றி எனக்கு கிளியரான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இது கூடவே உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வீடியோஸும் நம்ம உள்ளே போட்டிருக்கோம் மேனுஃபேக்சரிங் அண்டு என்பே ரிலேட்டட் வீடியோஸும் போட்டிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா என்னோடய பேஜில் இருக்கிற வீடியோஸை க்ளிக் பண்ணி பாருங்கள்